Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, familias, en este día ya de... ¿Qué día es hoy? Jueves, antesala del fin de semana. Jueves, como dicen ustedes, ¿eh? Como dicen mis compañeros, excelente jueves, tarde de 37 grados en la temperatura. Muy agradable, por cierto, ¿eh? 37 grados en la temperatura, calientito allá afuera. ¿Aquí? ¿A cuánto estamos aquí, Milalo? Aquí adentro, como a 19 grados, ¿no? Aquí en el estudio estamos como a 19 grados. Miren nada más, frescos como una lechuga. Fuerte abrazo a usted que nos está viendo a esta hora de la tarde en televisión abierta, en sistema de cable y también en Facebook. Hay mucha gente que a esta hora de la tarde nos ve también en la página de Facebook de Super Channel 12. Mándenos los saludos en la transmisión en vivo del Facebook. Eh, dele like a la, al programa, compártalo con sus amigos. Quiere felicitar a alguien en especial el día de hoy, jueves 20 de junio del 2019. Alguien cumple años, cumplen años de casados, festejan algún evento especial o también, ¿por qué no? A los graduados, a los que están graduando, los quiere felicitar. También a través de la, eh, la transmisión en vivo del Facebook. Ahí déjenos sus comentarios que más adelante Juan Ramírez, Juanito, le va a dar lectura a sus mensajes del Facebook. Lo que usted nos comparte en Face, él le va a dar lectura. También, ¿por qué no? Pues darle oportunidad a las nuevas generaciones, así es, a las nuevas generaciones de ocupar este tipo de espacios y dirigirse al público de los diferentes programas y en este caso de su programa El Reportero Urbano. Aunque algunos dicen que ya vamos de salida, Saludos, licenciada. Eso. Pero bueno, usted que nos eh, comenta, usted que nos comparte, usted que nos, eh, eh, nos da a conocer información de las colonias de Piedras Negras, pues nosotros estamos listos, listos para atenderle todas y cada una de sus quejas. Antes de que otra cosa suceda, le mando un fuerte abrazo. Gracias a mi buen amigo eh, Edgar Peña. ¿Lo ubica? A mi buen amigo Edgar Peña de vocalista del grupo del grupo presencia aquí en Piedras Negras así es así dice bueno hay que modificarle ahí licenciada ahí te encargo por favor pero bueno le comentaba saludos a mi buen amigo Edgar Peña y gracias gracias Edgar gracias por eh, la atención recibida hoy por la mañana en algún lugar de aquí de Piedras Negras saludos y un fuerte abrazo a la región de los cinco manantiales que no se nos pase desde Nava, Allende, Morelos, Villa Unión y Zaragoza. La región de los cinco manantiales, un fuerte abrazo para todos ustedes. Gracias por vernos, gracias por sintonizar Super Channel 12, el canal de las noticias acá en el norte de Coahuila. ¿San Carlos también? No, pues te vas por Zaragoza, ¿no? Te vas por Zaragoza, ya ves que andas allá por Zaragoza, si quieres ir a Ciudad Acuña, te vas por Zaragoza, llegas a San Carlos, ahí en San Carlos, muy padre por cierto, compras un refresco ahí a la orilla de la carretera, ahí hay una tienda que por cierto también, una tienda de abarrotes, un mini super que está yendo, eh, llegando a San Carlos en, en el cruce de estas calles del entronque, ahí hay una, una eh, tienda de abarrotes, un mini super, por cierto, también todos los días nos ven en ese mini super, en ese cruce de calles, en el entronque de San Carlos, Coahuila. Le mandamos un fuerte abrazo. No recuerdo, me dijeron una vez el apellido de la familia, no lo recuerdo muy bien, pero sé que nos están viendo a esta hora de la tarde allá en San Carlos, Coahuila. De ahí te surtes y luego te vas, sigues tu, carrer, tu camino rumbo a Ciudad a Ciudad Acuña, el puerto del futuro. Saludos a la gente de este municipio allá en Ciudad Acuña, Coahuila. También le mandamos un fuerte abrazo y saludos, ¿por qué no? Dicho sea de paso, ya que andamos por aquellos rumbos, a la, a la gente, a la gente del municipio de Jiménez, Coahuila. Un fuerte abrazo para todos ustedes que nos ven en ese municipio, en los ejidos de ese municipio. Saludos y un fuerte abrazo. El día de la graduación, se me acerca un señor y me dice, chavita, te vemos todos los días aquí en Jiménez. Y bueno, también, como que tengo memoria de teflón, ¿eh? porque se me olvida, se me olvidan las cosas. 
no recuerdo el nombre de esta familia, pero le mandamos también un saludo y un fuerte abrazo. Ya nos vamos hasta Piedras Negras, a las colonias, año 2000, a Coros, Villarreal, Cumbres, Villas del Carmen, Doctores, San Joaquín, La Constancia, Ejido San Ramón, saludos al sector aeropuerto, el CAP, Lomas de la Villa y todas las colonias restantes que nos ven, muchísimas gracias. ¿Qué les parece? Que ya se viene o se acerca el fin de semana, conocer, a ver si hubo modificación, porque ayer les dábamos a conocer una temperatura, pero recuerde que son pronósticos, que esto en dado momento puede cambiar, como ayer por la noche, se soltó un aeronazo tremendo, ¿no, Milalo? Un aeronazo, un aeronazo tremendo, aparte del aeronazo, eh, tormentas eléctricas, ayer por la noche. Bueno, vamos a ver si hubo modificación en el clima a continuación. En pantalla aparece la información del pronóstico actualizado. La autoridad en el tiempo a esta hora de la tarde para Piedras Negras y la vecina ciudad de Digo Paz. Aquí se lo presentamos y la gente que nos escucha en radio, en Recuerdo FM 96.7, ponga mucha y escuche, escuche el pronóstico actualizado. Para el día de hoy, jueves, 41 grados en la temperatura, la máxima, vamos a estar en... 41 grados, únicamente nos faltan 4 grados, hasta estos momentos 4 grados para llegar a la máxima del día de hoy, así es, parcialmente, parcialmente soleado y por la noche parcialmente nublado, con una temperatura por la noche, jueves por la noche, de 27 agradables grados en la temperatura, viernes, mañana, Fin de semana, de viernes, 39 máxima, 26 mínima. Si usted pone atención, la gente que nos está viendo, que nos sigue todos los días, si pone atención en la imagen, ya se fijó que, que ¿qué día era el día de hoy, no, licenciada? El tema del termómetro, el martes, así es. Si usted se fija, hay modificaciones. Hay modificaciones en la temperatura, cheque usted muy bien, no nada más es de dar a conocer la máxima y la mínima, sino usted se fija, hay modificaciones en la temperatura. Por ejemplo, mañana, eh, digo, el sábado, fin de semana, parcialmente soleado, 38 máxima, 27 mínima, cambia ahí, domingo, 38 máxima, 26 mínima, parcialmente soleado. Ya para el lunes, iniciando nuevamente semana de trabajo, lunes, 37 máxima, 26 mínima, parcialmente soleado. Y el martes, el martes tendremos 36 máxima, 25 mínima, nubes intermitentes, nubes intermitentes, miércoles 37 máxima, 23 mínima, mayormente soleado. Y para el jueves, o sea, de hoy en 8, jueves tendremos una temperatura máxima en 37 grados centígrados, una mínima en 24 grados centígrados, mayormente, mayormente soleado. Esa es la información que le tenemos a esta hora de la tarde. Bien, estamos de regreso con más información. Gracias por continuar eh, <coughs> Con nosotros, muchísimas gracias, saludos a usted que nos está viendo a esta hora de la tarde, gracias. Y estamos pendientes ya con el tema de la información, antes qué le parece si nos vamos con el tipo de cambio. Claro, todos los días hay modificaciones o se mantiene, se mantiene, bueno perfecto, vamos a ver, es el mismo, el mismo precio que el día de ayer, es el mismo precio que el día de ayer, la misma que, sí, es el mismo precio que el día de que el día de ayer compra 18 pesos cerrados a la venta 18 pesos con 50 centavos ahí está y de aquí nos vamos a los cruces a los cruces internacionales el puente 1 y el puente 2 vamos a ver 
eh, cómo se encuentran a esta hora de la tarde. Ve usted el puente internacional número uno. Pues no hay mucho tráfico, ¿eh? Este se encuentra despejado. Puente internacional número uno, sin problemas, sin mucho tiempo para cruzar a la vecina ciudad de Golpaz. Así es. De aquí nos vamos con el 2, ¿no? Sí, señor. Sí, sí, sí. Vámonos con el puente internacional eh, número 2. Vamos a ver el puente internacional número 2. Sí, exactamente. Ahí tenemos el despejado, el puente internacional número 2. O sea, usted puede eh, viajar, puede cruzar por el puente 1, el puente 2, sin ningún problema. Acuérdese, vienen temporadas de vacaciones. Las recomendaciones por parte del consulado es que usted con tiempo, con tiempo tramite su permiso, por favor, con tiempo. No lo quiero ver a la vera hora tramitando el permiso para poder viajar más allá del, check, del checkpoint. Acuérdese, lo permitido en, en millas, allá precisamente puede viajar hasta el checkpoint. De ahí, si no cuenta con sus documentos, no cruza, lo regresan. ¿Para qué quiere esos problemas? Mejor tramite sus permisos antes de que lleguen la temporada de vacaciones. Ya estamos listos con los mensajes, muchísimas gracias, dice. Buenos días, chavita. Te reporto la lámpara fundida desde hace meses, calle, ay, sí es cierto, caray, hombre, este, acuérdense que aquí estuvo Chemo con nosotros, Chemo Elizondo, estuvo aquí en el programa, le pasamos todos los reportes porque él, él así lo solicitó, dijo, a ver, Pásame todos los reportes que me llegaron contigo y uno fue de estos precisamente. Los voy a atender, los voy a checar uno por uno, los voy a desmenuzar y los voy a ir atendiendo conforme se vayan agendando. Perfecto. ¿Hace cuánto vino Chemo, eh, licenciada? Lalo. ¿Mande? Anselmo Elizondo, el director de Obras Públicas. La semana pasada vino. Fíjese nada más. Uh, le voy a preguntar como quiera, ¿eh? Como quiera le voy a preguntar, oye, eh, ingeniero, creo que él es ingeniero, ¿no? A ver, ¿cómo está el tema de la atención? Yo ya fui a presidencia y nada, nos comenta esta persona. Caray, hombre, es la lámpara fundida de hace dos meses, calle Montalbán, entre Moras, en la mera esquina. Montalbán y Moras, ya la reporté varias veces. ¿Y en dónde es esto? En Tierra y Esperanza, sí. Tierra y Esperanza, Montelbán y Moras tienen este problema. Por cierto, hoy me encontraba una familia, hoy me encontraba una familia. Saludos a Ramiro Castillo y a toda la familia Castillo allá en Elegido Piedras Negras. Saludos familia, un fuerte abrazo para ustedes que nos están viendo también allá en El Reparo. Saludos, fuerte abrazo. Y le comentaba, en ese lugar yo me encontré una familia que me compartían un problema con eh, unos terrenos baldíos allá en la colonia Nueva Imagen, allá en Los Pinos, que también me invitaron al domicilio, con mucho gusto vamos a acudir. Se están robando el agua y Simas nunca hace nada. Nos mandan ahí una fotografía, Denis, nos mandan una fotografía, con mucho gusto ahorita, ahorita la checamos, esta fotografía que nos comparten a través del centro de mensajes. ¿Pero qué le parece si antes nos vamos a un corte comercial? Licenciada, ¿sí? Perfecto. Eh, hola, chavita, te vemos desde la Villarreal, como, como siempre, con mi amiga Zula, dice aquí, mi amiga Zula, y, pero no me dice la otra persona cómo se llama, nada más nos dice, hola, chavita, saludos, te vemos desde la Villarreal, como siempre, con mi amiga Zula. ¿Y tú cómo te llamas? Saludos a la gente del fraccionamiento Villarreal que nos están viendo a esta hora de la tarde. Nos vamos a un corte, no le cambie nosotros. Ahorita volvemos. Sé el amigo Guau que se merece. Desde la Secretaría de Medio Ambiente en Coahuila te informamos. Todos los animales tienen derecho a una vida digna, sana y libre de crueldad. Si ves que alguien abandona a su mascota, golpea a un animal o ejerce cualquier otro tipo de maltrato, denuncia. Comunícate al 911. Con tu ayuda podemos seguir cuidando de nuestros amigos peludos. Siendo responsables, fuerte Coahuila es. 
La Academia de Policía y Tránsito de Piedras Negras convoca a personas de 18 a 35 años, hombres y mujeres con secundaria o bachillerato terminado. Haz una carrera de policía en seguridad pública o como tránsito y vialidades. Sueldos atractivos, ISTE y seguro de vida. Llámanos al 78-203-12. Estamos en Avenida de las Américas, número 104, Colonia Nueva Vista Hermosa. Nos querían asustadas, pero ya nos quitaron todo, hasta el miedo. Seguiremos de pie por nuestros desaparecidos. Porque mi esposo falta en casa. Mi hijo nos hace falta. Y mi papá le hace falta a nuestra familia. Los desaparecidos nos faltan a todos. Tú puedes ayudar. Nos haces falta para encontrarlos. Llama al 089. Tu llamada es anónima. Una ciudad limpia para toda mi familia. Piedra de gracia es tu ciudad. Cuídala, límpiala, no arrojes basura. Cuídala, limpia la limpieza es cultura. Para tu banqueta, limpia tu terreno. No tires papeles, no, no, no. Ya verás que juntos podemos hacerlo. Una ciudad limpia, como no. Piedras negras, una ciudad limpia. Piedras negras, es tu ciudad. Grupo Gasco Gasolineras, donde encontrarás el combustible de mejor calidad para tu auto con tecnología de séptima generación Aditec. Potencia, máximo desempeño, limpieza y protección para tu motor con Aditec. Extiende la vida útil de tu automóvil con la exclusiva línea de lubricantes Gasco. Los mejores precios los encontrarás en nuestras estaciones de servicio. Gasco Gasolineras, donde se genera confianza. Mire, le, le comparto, antes de ir a la información, atención, es jueves también. Le, le decíamos, bueno, recuerda usted que el pasado sábado este, estuvo de regreso, así es, estuvo de regreso, que se cumple la profecía de que la licenciada eh, Wendolí Villarreal Villarreal estuviera aquí con nosotros ter, al término del programa porque hubo muy buena aceptación por parte de los ciudadanos inmediatamente nos empezaron a mandar bastantes preguntas en temas, en cuestiones legales, que muchas veces, por mínimas que sean estas, requieren de una asesoría para saber qué hacer en dado momento. Y al ver que hubo muy buena respuesta, le dije, oiga, Lick, ¿y por qué no se viene también el jueves? Dijo, claro, y ahorita en unos minutos más, para que usted prepare sus preguntas, va a entrar con nosotros, la licenciada Wendolí Villarreal Villarreal. Así es, prepare sus preguntas, por favor, desmenúcelas muy bien, póngale eh, eh, los datos exactos de lo que usted quiere preguntar para que a la hora de darle lectura no tengamos duda y que le puedan resolver, pues o al menos que le puedan despejar un poquito la mente en este amplio panorama jurídico y sobre todo con el conocimiento de la licenciada Wendolí Villarreal Villarreal, pues que usted le pueda dar una buena asesoría. ¿Qué le parece? ¿Se prepara? Oye, chavita, tengo un terreno, más, nada más que ese terreno no es, eh, eh, o sea, lo dejó intestado mi papá, no hubo escrituras, no hubo, hubo eh, ninguna documentación que avalara que ese terreno era mío o de mis hermanos, quedó intestado, que se puede, o sea, cosas mínimas, cosas, detalles que usted nos puede preguntar en unos minutos más, precisamente a través del centro de mensajes. Gracias y le damos lectura a algunos mensajes. Chava, buenas tardes. Desde febrero que metimos la papelería de bienestar social porque somos discapacitados y nada. Entrevistaron a la señora Domínguez Vital en el DIF y dijo que más tardar en 15 días ya llegaban las últimas tarjetas y nada, puras promesas. Compártame. Eh, a la persona que me está escribiendo este asunto, yo le digo, compártame por favor en una entrevista este caso de algunas familias, o este, en, en especial esta familia que tiene discapacidad, que metieron eh, documentación o papelería, porque una cosa es lo que pregona, dice, alardea, comenta, habla, informa en las mañaneras, lo que usted quiera, en estas eh, eh, misas, por así decirlo, 
que hace el mandatario federal todas las mañanas con diferentes medios de comunicación, que dice que él que está haciendo por, la, por los, los más vulnerables y que pasa esto y que les da y que todo. La realidad acá es totalmente diferente. ¿eh? Ojalá y esta familia que me comparte esta información me pueda dar una entrevista de lo que está pasando con estos programas precisamente. Gracias. Eh, dice, saludos, muy buenas tardes, con mucho gusto. Le mandamos saludos. Dice, buen día. Gracias aquí viendo toda su programación. Marta Luz, muchísimas gracias, eh, Marta. Gracias también por estar viendo Super Channel 12. Dice, mándenle a la Pronif enfrente de la tienda Acapulco. Está una casa siempre, eh, hay un, siempre hay borrachos, marihuanos y hay niños. Así como que, eh, como que les puede pasar algo, dice esta persona. Pero ¿en dónde queda esto, oiga? Enfrente de la tienda Acapulco. ¿En dónde queda esto? ¿En qué lugar? Dirección, por favor. Chavita, eh, ¿qué sabe el señor eh, Don Víctor? El señor de la colonia Doctores. Híjole, mano. La verdad que Calle Capricho, sí, Calle Capricho creo que es Villas del Carmen, si mal no recuerdo. Ahorita lo checamos. Hola, chavita, lo de Don Víctor, pues ahí está. Si usted quiere visitarlo, lo puede hacer, ¿no? Puede hacerlo, visite a Don Víctor, platique con él, ¿verdad? Le puede llevar algún tipo de apoyo, claro, con mucho gusto. Hasta ahí vamos a tocar el tema, para no meternos ya en, en alguna molestia que le podamos causar a algunas personas. Antes nos vamos precisamente con, fíjese que eh, quien tiene actividad en estos momentos es la empresa San Luis Racini. Hay un tema muy interesante en Racini, resulta que se preparan planillas, hay planillas que se están registrando en la empresa San Luis Racini porque vienen las elecciones internas, ya sabemos cómo se las gastan, pero ojalá, caray, hombre, se viva la democracia, exactamente, lo que se pregona acá afuera, con el tema democrático de los partidos políticos, también que lo hagan allá adentro, hombre, que se viva una verdadera democracia y que el sindicalismo, exactamente, que los sindicalizados de la empresa San Luis Racini realmente elijan a quien quieren como su líder sindical y no se imponga como todo el tiempo a la misma persona que es Omar Guadalupe Heredia Menchaca. ¿Me entienden? Ojalá y realmente sí se haga, caray, hombre. El día de ayer me compartieron, oye, chavita, estamos registrando algunas, qué bueno, <coughs> y que no sea nada más una llamarada de petate o que una cortina de una cortina de humo ¿eh? esa es la esa, esa casa licenciada esa es la <ríe> no es el sindicato de Racini licenciada ah no bueno <ríe> es el sindicato de Racini esa esa casa que usted ve ahí en pantalla eh, pero el tema es este de que se preparan ya las planillas para contender para la elección del, del nuevo sindicato, si es que se da, porque ya ve que por muchos años, sí, por muchos años, quien ha dirigido el sindicato, a, después de Chalío, es precisamente Omar Guadalupe Heredia Menchaca, ¿se acuerda usted? Bueno, ahí está, sigue todavía, como que le agarran jugo a esta minita de oro, de los sindicatos, y no nada más Racini, sino muchas empresas, ¿verdad? Le agarran saborcito al sindicato. Y sí, pues obviamente ahí hay circulante de efectivo, hay billete, hay lana. Pues obviamente le agarran gusto y difícilmente sueltan el hueso. Y luego, si, si usted está en contra del líder sindical, lo corren, lo corren. Aunque digan, no. Ah, ¿cómo de que no? Mire, le digo, porque estoy de los dos lados, he estado de los dos lados, he estado, he estado de adentro del ruedo y fuera de él, he visto los toros dentro del ruedo y fuera de él, o sea, no me vengas a platicar, ¿eh? no le vengas a enseñar el Padre Nuestro al cura, ¿ok?, la cuestión es que se preparan, ojalá y realmente eh, pregone 
realmente se viva una fiesta democrática en las próximas elecciones para el sindicato de San Luis Racine. Porque hay gente que dice, es que ya no queremos a Omar Heredia, Menchaca, pero si andamos ahí haciéndole ruido o buscándole el ruido al chicharrón y se da cuenta que somos un grupito, a ver, de una vez, para afuera, ¿verdad? Y lamentablemente, pues la empresa se lo permite, ¿no? Porque al final del día, pues están coludidos empresa y sindicato y no pasa absolutamente nada con los trabajadores. ¿Eh? Que siempre lo he dicho yo, los sindicatos son un cáncer para las empresas y también para los trabajadores. Bueno, vámonos con más información, licenciada. Eso, ¿con qué nos vamos? Mire, allá en la colonia de Zaragoza, mejor conocida como El Pocito, Texas, que por cierto le mando saludos y le mando mis condolencias, aunque ya pasaron varios días, a la familia del buen amigo Lupe, la persona que se dedicaba, no sé si lo ubicaste alguna vez, licenciada, que se dedicaba a lavar carros. Bueno, él falleció, por si no, por si no sabías. Le mandamos un fuerte abrazo y condolencias a la familia del buen amigo Lupe, que tenía su vivienda ahí a frente de la tienda de Checo. Bueno, en contraesquina de esa casa, que es la calle Libertad, Juanito Morales de la Tijera mandó unas cuadrillas a limpiar unas viviendas sucias, contaminadas, llenas de basura, llenas de maleza y ya están limpias. ¿Pero qué cree? Fíjese, como así tal cual lo dice, limpian viviendas abandonadas y vecinos vuelven a, a depositar basura. Entonces, ¿cómo le hacemos? Si tú estás pidiendo que te limpien y luego ya una vez limpia, vas y dejas todo ese mugrero ahí. Ese mugrero no se lo va a llevar la basura. Para nada, no se lo llevan. <risa> ¿Cómo le hacemos en estos casos? Si tú eres cochino de nacimiento, discúlpeme la palabra, la verdad, hay que ser marranos pero no tan trompudos, ¿verdad? ¿Por qué vas y depositas nuevamente basura donde ya limpiaron? Porque había un mugrero tremendo ahí, por proliferación, proliferación de... Fauna nociva a todo lo que da, ¿eh? a la orden del día en este tema. Lamentablemente, pues siguen, siguen con, este, con este mismo problema allá. Vea usted nada más, o sea, así como, ayúdame, ¿quieres que te ayude? Pero tú también, échame la mano. Sí, no hay que ser, pero bueno, ahí está la información de El Pósito, website. <ríe> sí, 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 sí. Dice... Hola chavita, ¿sabes? Aquí en la colonia Buenavista Norte hay una casa que vive un señor en condiciones muy insalubres. Esa casa está llena de basura y salen ratas del tamaño de un conejo. Imagínate una rata licenciada del tamaño de un conejo que te salga el paso. ¿Sabes de qué conejo? De este. Oh, oh, oh. No, no, imagínense, está un conejo, tamaño de un conejo, ¿no? Híjole, mano, ratas del tamaño de un conejo. Dice, no sabemos a dónde acudir para que vengan a limpiarla, porque está lleno como metro y medio de toda la basura que el señor recolecta, ojalá puedas ayudarnos. Sale un olor fétido en esa casa, pero ¿sabe qué le faltó? Discúlpeme, le faltó la dirección. Buena vista, dice aquí Buena Vista Norte. Ah, no, bueno. Le faltó calle, número y todo ese asunto. Gracias. Prepare su pregunta, por favor, porque ya viene la licenciada Wendolí Villarreal, Villarreal, en unos minutos más. Nos vamos a ir a un corte comercial, ¿verdad? Ahorita que recibimos el corte, va a venir ella, pero permítame tantito. Dice, buenas tardes, chavita. Solo para darle las gracias, ya nos arreglaron las, eh, los cráteres eh, que teníamos por la calle que da a la Suterm, gracias a usted y al presidente que por más de muchos años nos arreglaron. Dios lo bendiga, chavita. Y siga así, ayudando a la gente, Dios me le, se lo multiplicará. Créame que Dios ha sido muy generoso conmigo. Me ha puesto personas en mi camino. Híjole, mano, que para qué le cuento. Sí, sí, ahorita vamos con la licenciada, exactamente. Un saludo para la cuata eh, de BSJ. ¿Qué será BSJ? ¿Barrio San Judas? Sí, ¿no? 
y para el chichi que están haciendo la comida, el saludo para, el, para la cuata y para el chichi. ¿Qué, ¿Qué estarán haciendo de comida? ¿Qué se te antoja, licenciada? ¿Eh? Caldo de res. Caldo de res. Oye, a, a, también caldo de res, Poncho. Oye, qué bárbaro. Está mal. Hablando de, de comida, hablando de comida, el día de hoy, fíjate nada más, escuche usted muy bien, hoy me invitaron por la tarde noche a un concurso de comerme una hamburguesa. Pero no es cualquier hamburguesa. Lo que pasa es que esta persona, que no recuerdo el nombre, oye, no recuerdas nada tú, Salvador. No, esta persona y tiene una salsa especial que nada más a probarla anoche me dio una gotita de la salsa. La probé y estaba infernal la salsa, ¿eh? Bueno, me dijo, no me acuerdo cuántas gotitas de salsa le iba a echar a la hamburguesa y me dijo, si te la comes, te voy a dar un regalo especial. Y me la voy a comer toda. ¿Eh? Sí, y, y, y lo va a transmitir en Facebook, creo. Hoy me invitó a su negocio, allá en la macroplaza, no le voy a decir en dónde, allá en la macroplaza, y me voy a comer esa hamburguesa, toda, para ganarme el regalo especial. No les puedo decir de qué se trata el regalo, pero es un regalo muy especial. Te mando un fuerte abrazo, así es, hasta el municipio de Jiménez, Coahuila, a Lucero, Celedón de la Cruz, que nos está viendo a través de la página del Facebook de Super Channel 12. Un fuerte abrazo para ella allá en Jiménez, Coahuila. ¿Lista, licenciada? ¿Cómo, ¿Pero cómo? A ver, venga, licenciada. No, no, ahí viene la licenciada, ¿eh? Por si usted... ¿Cómo está, licenciada? Por si usted pensaba que era mentira, la tenemos en jueves. Eme aquí, eme aquí en jueves. Eso. Prepárese y prepare sus preguntas. Ahorita del corte, Regresa. platicamos con la licenciada. Regresamos. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si te encuentras en la costa y se acerca un ciclón tropical, no te acerques al mar ni realices actividades acuáticas. Protege tus instrumentos de trabajo y a tus animales y resguarda bien cualquier sustancia peligrosa. Sigue las indicaciones de protección civil y si te piden evacuar, hazlo inmediatamente. Tu vida y tu seguridad son lo más importante. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. República Restaurant Bar Ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño Número 500, Colonia Suterm En Piedras Negras, Coahuila Reservaciones 878-115-2914 Ven y vive una experiencia república Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. ¿Qué esperas de un canal de televisión que tenga como distintivo la justicia? Beneficia el saber sus derechos y más que nada, pues, eh, si tienen algún conflicto, saber qué pueden hacer. Tendría que ser más diluido, entendible para aquellas personas a las que se le va a aplicar en las leyes. Programas, como le diré, como para personas con discapacidad, para que la gente nos entienda. Suprema Corte, el poder de la justicia. Las juventudes mexicanas tenemos una historia que contar, un mundo que proponer. Con vitalidad, impulso, creatividad y ganas de construir un futuro mejor. Las y los jóvenes seremos encargados de transformar a México. Si tienes entre 12 y 29 años, el Premio Nacional de la Juventud reconoce tus logros, creatividad, capacidad de innovación y compromiso social. Entra a gobmx info Participa. El destino de México está en tus manos. Gobierno de México. Bien, estamos de regreso con más información. Gracias por continuar con nosotros. 
Licenciada, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios, Chava, muy animados, esperando que Chava cumpla el reto hoy en la tarde. Oye, qué bárbaro, ¿eh? Por si usted no lo sabe, ya le pasé varios tips a Chava ahí, <risa> porque estamos en el mismo equipo, Chava Team, entonces la verdad es que esperemos que nuestro querido Chava pase su reto en la noche. Vamos a estar muy mortificados, te solicito que nos notifiques por redes sociales uh -huh. si pudiste o no. Va a haber que Ojo, sí. ojo. Yo tengo un título de comer chiles jalapeños en la universidad porque hacen un concurso. ¿Cómo le Y yo tengo con qué comprobarlo. Entonces, reto a a ver si es cierto que se va a acabar la hamburguesa. Y si no, que me hable, ya voy yo y me la como por él, ¿verdad? La hamburguesa con la salsa. Así, no, no, la verdad es que te ven muy bien, chava. Confiamos en ti, confiamos. Eso. Buena vibra, buena vibra. Buena vibra, así es, ¿Eh? así es. Ey, nos dices por, por, por Facebook. Que, claro que sí, que, la vamos onda, a subir ahí a ver si... Fue? Si terminamos ese reto. ¿Cómo estás, licenciada? Muy bien, gracias a Dios. Oye, Sorpresas que da la vida, caray, muchísimo hombre. Muchísimo calor, pero ¿Eh? bien. No, está súper bien. Con todo y el calor a quien damos, Rosita. Para lo que se ofrezca. Definitivamente. ¿Le ha hablado la gente? Sí, fíjate que esta bueno. semana me habló varia gente, uh -huh. sobre todo, pues ya sabes, alimentos y cosas así este, preocupantes, pero, pero sí los hemos estado atendiendo. Este, la verdad de las cosas es que ahorita que baja un poquito el ritmo de sí. los alumnos que están de vacaciones Ajá. y eso, pues ya la gente empieza a retomarse como que sus cosas personales, entonces pues estamos para servirles y la verdad es que pues con muchísimo gusto estar aquí con ustedes un día más. ¿Dónde nos comunicamos? Queremos platicar con la licenciada, queremos expresarle o compartirle algún caso, ¿en dónde? Sí, mira, el, mi teléfono particular pues, siempre lo traigo encendido, 862-101-3006. 862-101-3006, ya saben que soy de los manantiales, pero es el del WhatsApp. Sí. Entonces me mandas un WhatsApp y me preguntas y yo les contesto y toda la onda. 862-101-3006. Ese es el teléfono directo de la licenciada Wendolí Villarreal Villarreal para cualquier caso que usted le quiera exponer, con mucho gusto le atiende. Fíjate que también me siguen sí. mucho en redes sociales, aunque usted no lo crea, o sea, en Facebook estoy como Wendo ve al cuadrado, entonces me puedes agregar ahí y también me mandan muchos mensajes inbox, de este, porque como se acostumbran a que nos ven con Chavita en la red social y todo eso, y también los, los atiendo con mucho gusto. Perfecto. Y hablando eh, de una vez antes de pasar a cosas de pasar a, cosas, a, te, a temas legales, le mandamos un fuerte abrazo y saludos a la gente de contaduría. Así es, a la gente de contaduría que nos está viendo a esta hora de la tarde, de eh, el Centro Comercial El Mirador. Le mandamos ah, pues, saludos a todos ellos que están saludote. en estos momentos viéndonos. Anoche me tocó saludar a uno de los muchachos que trabajan en ese departamento y me dice, Chavita, todos los días te veo y obligo a mis compañeros a que también te vean. No, no, pues sí, esto es un disfrute. <risa> le agradecemos mucho que sea súper fan del reportero humano. Le mandamos un beso a toda la gente bonita, trabajadora. O sea, la gente que está ahorita en su trabajo, un uh -huh. fuerte abrazo. Súper bien, me encanta que el ambiente laboral sea algo así ameno. Claro. Entonces, que nos permitan entrar a su lugar de trabajo, pues es maravilloso. Y qué padre que pueda estar trabajando y al mismo tiempo revisando qué pasa en Piedras Negras, qué uh -huh. pasa aquí en el reportero urbano. Hay muchísima gente que nos ve saludos cordiales a todos mis exalumnos que están y mis alumnos que están de vacaciones sotas. ¿De dónde? A to Facultad de Administración y Contaduría. Eh, tiene la licenciatura en Derecho, entonces a todos mis alumnos de la Jaime Lozano, a los de Vizcaya, a los de Guane, este, también a los de la Fausto, también a los de la Fausto, no son alumnitos míos, pero este, son compañeritos de Chava, entonces también les mandamos un fuerte abrazo. Es, a todos los que andan de vacaciones, disfruten sus vacaciones. Claro. Y prendan el reportero urbano. Lick, le mandan mensajes ya. Ándele, Chava. La raza inmediatamente, lógreme, yo tengo lógreme. duda. Eso. Dice, hola, buenas tardes, disculpa, una pregunta. Sí. Mi pareja prestó su casa okay. y ya la pidió y no se quieren salir ah. ya de la casa. Eh, él contrató un abogado, pero la verdad no ha hecho nada. ¿Qué podemos hacer para que le entreguen la casa? Ellos habían quedado que cuando él sí. le pudiera, eh, la iba a entregar, pero sí. nada. Ya llevamos un año pidiendo la casa. No. Es un chorro de tiempo. ¿Y qué okay. se puede hacer? Mira, eh, la verdad es que sí requieres abogado, chava. Uh -huh. Es un contrato. Nosotros por lo general ubicamos el contrato de arrendamiento. Es el contrato de renta. Tú rentas la casa, te, eh, la casa es tuya y te pagan una renta, ¿verdad? Un, una determinada cantidad de dinero. Ese es un contrato de arrendamiento. Y ya les había comentado, puede ser escrito, oral o verbal. 
Entonces, de todas formas hay contrato, aunque sea de una u otra forma, existe el contrato. En este caso, se lo prestó, es un préstamo distinto, es un contrato distinto, perdón, es un contrato de comodato o de préstamo. Entonces, tienes que pedir igual la rescisión del contrato, entonces para eso vas a tener que contratar a un abogado que pues yo intuyo que ya lo hiciste, entonces de revisar con el licenciado, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? Pero dijo, ¿Cómo va? Yo, bueno. Si ya de plano uh -huh. tú sientes que no hay seriedad, yo les digo esto igual, esto es como con los médicos, chavita, uh -huh. o con cualquier otro este, Pro, profesionista. profesionista ¿no? Si tú tienes que sentir, te tienes que sentir a gusto, o sea, si tú ya no te sientes a gusto, pues ya termina la relación este, de contrato con esta persona, o sea, la prestación de servicios, ¿sabe qué? Pues ya no voy a necesitar su servicio, este, yo necesito un poquito más rápido, me ofrecen otra opción, entonces pues muchas gracias y, y cortar por lo sano y ir con otra, con otra persona, o sea, realmente ir con otro abogado, igual revisar con varios, checar que, que ya haya llevado, que ya haya llevado este tipo de asuntos, que uh -huh. tú le digas, oiga, licenciado, y usted ya llevó de estos, de estos juicios y te diga, no, sí, tardó tanto tiempo, etcétera, pues ya te da confianza de que esa persona sí ha hecho el trámite. Uh -huh. Otra cuestión es, si no, traes, si, si no tienes dinero, ¿verdad? si eres de escasos recursos, puedes ir a la defensoría y también te van a hacer ahí el trámite y te lo van a hacer gratuito. Okay. Hay varias formas, o sea, puede acercarlo a una mediación, etcétera, pero pues la verdad, chava, si de buena Fe, te prestaron una casa y no la quieres regresar, es que, híjole, o sea, eh, la persona no va a entender más que por el medio legal, y el medio legal es promover la rescisión del contrato. Uh -huh. Entonces, y, y hay varias opciones ahí, pero sí tiene que hacerlo directamente con un abogado, si sí tiene solución, y hágalo rápido, no pasa nada, o sea, hay que, hay que invertirle un poquito, pero pues es un patrimonio. Perfecto, ¿tenemos llamada? ¿No? Perfecto. Y también, licenciada, Mándeme. en este caso, uh -huh. ¿qué se puede hacer con las personas de la tercera edad uh -huh. que se encuentran abandonadas? Híjole, es un caso bien triste, ¿verdad? Uh -huh. Yo lo que recomiendo es, o si sea, quieres así resultado rápido, pues háblale inmediatamente al DIF y al CAIF, al PRONIF. Uh -huh. Ahorita es PRONIF, Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia. Uh -huh. Entonces, ellos se encargan, así como de los niños, o sea, las personas o grupos vulnerables, pues también las personas de la tercera edad también entran en este rubro y ellos se hacen cargo. Por lo general, las primeras damas de los municipios están muy entregadas con las personas adultas mayores, uh -huh. por lo general. Entonces, tú hablas al DIF y, y aunque sea anónimo y comentas que está una persona en un estado inconveniente, hay ocasiones inclusive que están con sus propias familias porque los familiares los tienen en un estado deplorable. También lo puedes este, denunciar esta situación. PRONIF o DIF municipal por medio de la primera dama, casi siempre ellas toman las riendas este, del asunto, inmediatamente aseguran a la persona, lo ponen en un lugar digno, etc. Hay opciones, si hay opciones, esa es la recomendación en cualquier municipio. Perfecto. Nos dicen saludos a... Que le mandemos saludos a los trabajadores del IR Planta 4. Ah, muchos saludos a los del IR. Este, tengo varios eh, clientes de ahí que trabajan en el IR. Yes, yes, yes. Este, un saludito muy afectuoso a toda la gente trabajadorísima del IR. Eso. Planta 1, 2, 3. Y en cuatro. especial la a cuatro. la Planta 4. Dice en especial a Loya, al compañero Loya, ah, pues que chico. todos los días ve el programa. Sí, yo me imagino, Loya, que hoy se te está haciendo más padre el programa. <risa> no se crea, mi chava. Miren, señores, señoritas, jóvenes, nosotros salimos del Super Channel y Chavita va como Adelita. Chavita, no sé qué, no sé qué. A mí ni quién me pele. No, Chavita no, 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 es un no, no, superstar aquí, en serio. <risa> Dice, una pregunta. Mándeme. ¿Cómo se puede dar un testamento perdido y que no aparece en el registro público de la propiedad? Ok. Uh -huh. Este, ahí puede haber varias situaciones. Lo normal es, o con lo que nosotros estamos eh, relacionados o familiarizados, es con el testamento público abierto, el que se hace con el notario y se registra entre el registro público. Todos los testamentos se registran en el registro público, pero hay diferentes tipos. Está el testamento hológrafo, el testamento este, militar, el marítimo, o sea, hay varios tipos. Está el cerrado, entonces... Puede ser que el notario haya hecho el testamento y no haya mandado el registro, por eso no le aparece en el registro público, pero debe de estar en la notaría, en el protocolo que tiene el notario. Cada, cada trámite que hace el notario por año se englosa en un libro y, eso es un, lo, y lo guarda. Sí. Entonces debe de estar ahí, 
usted va a la notaría y pide, si fue con fulanito de tal, ahí lo pide. Si no, es que por lo menos debe tener una copia simple, una copia del mismo para entonces saber, tener un indicio de que ese testamento existió y tratar de por otros medios acreditar la existencia del, del testamento. Sería crucial encontrar el original. O sea, si nada más es único, o sea, si no hubo un registro en, en, en la dirección de notarías, porque también hay un segundo registro en la dirección de notarías. Entonces, puede hablar a notarías, porque notarías también le hacen una búsqueda y puede ser, o sea, cuando el notario lo elabora, lo guarda en su notaría y luego lo manda al registro público, en el registro público se registra y en dirección de notarías se registra. Entonces, pues, hay que checar esas tres instancias. Si de plano no está, hay que tratar de ubicar el original. Y si no, por lo menos tener una copia simple del testamento. Y entonces ya veríamos cómo se haría la reposición, etcétera. Pero sí, si sí hay opción, no se preocupe. Y lo más seguro es que esté respaldado en alguno de los tres lugares. Dice, porque dice la persona, nos uh -huh. comparte esta misma sí. persona, licenciada. Uh -huh. Dice, lamentablemente mis padres fallecieron y no supe quién era el notario, uh -huh. ni copia hay de ese testamento. Ok, este, lo más seguro es que haya sido en el mismo distrito notarial. Uh -huh. ¿Qué es esto? Eh, por ejemplo, aquí en Piedras Negras existen varios notarios, están numerados y cubren el distrito notarial de Piedras Negras. Entonces, hay que acudir, o sea, yo sé que es engorroso, pero hay que checar con los, en las notarías, en, en las que hay aquí en Piedras Negras, empezando por quien usted considere que su papá o su mamá le tenían mayor confianza. Si él era confianza de X notario, pues lo más seguro es que lo haya hecho con ese notario. Segundo, si no quiere empezar así, ese es el peregrinaje más largo. Dependiendo del, del año en que lo hizo, uh -huh. le sugiero que haga el trámite en la dirección de notarías. Está en Saltillo, Coahuila, en Arteaga. O sea, está en Arteaga, Coahuila, perdón. Perfecto. Nos vamos a ir a un corte, licenciada. Híjole, sí, vamos a un corte. Vámonos a un corte, pero seguimos aquí en el reportero urbano, no le cambie. Para tener una frontera limpia es necesario poner la basura en bolsas de plástico resistentes. Los objetos pulso cortantes envuélvelos en papel. Saca la basura cuando el camión recolector esté por llegar. No saques la basura en un día incorrecto. Es responsabilidad de todos. Frontera limpia, por un piedra negra es más limpio y mejor. El gas más seguro, el gas natural. Con Agas te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, con Agas. El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras funciona con tu ayuda. Si tienes algún reporte o emergencia, marca al 073. Recuerda, nuestros horarios son de lunes a viernes de 8 de la mañana a 11 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Recuerda que puedes poner al corriente tus pagos en nuestras oficinas ubicadas en Avenida 16 de Septiembre, número 228, Colonia Las Fuentes. Sin más, juntos mejoramos. Ella sí me quiere, ella sí me llena, con litros exactos mi amor, de gasco es de quien hablo yo, donde se genera confianza, yo te prefiero porque nunca me fallas, si tú te llamas gasco, quiero yo contigo, tu gasolina siempre me rinde y también me das el mejor servicio, por nadie te cambió. Se genera confianza, es casco. Tu ciudad despierta todos los días y en ella miles de corazones que trabajan para transformar la ciudad que todos queremos. Piedras Negras es el espacio donde vivimos. Aquí nos enraizamos, crecen nuestros sueños, nuestro amor y nuestra cultura. Es donde se construye con esfuerzo los sueños de cada uno de nosotros. Donde podemos vivir libremente, con orden, respeto y seguridad. El alma de Piedras Negras eres tú. 
Por eso, Piedras Negras es tu ciudad. Y estamos de regreso, licenciada. Corriendito. Y tenemos llamada. A ver. Acuérdese. Sí, sí, vamos a ver qué dice la gente bonita. Buenas tardes. Buenas tardes, chavita. ¿Con quién tenemos el gusto? Con la señora Dora. ¿Cómo? ¿La, señora qué dijo? la señora Dora. ¿Cómo está, señora Dora? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Gusto en saludarla. Qué ¿Qué bueno. le podemos servir? Este, nada más una preguntita para usted. Es sí. que ya tiene mi hermana como cinco años de que falleció. Sí. Entonces ella tenía una propiedad aquí en Lázaro Cárdenas y en Buenos Aires. Uh -huh. Entonces este una licenciada nos había, nos había dicho, porque somos las únicas hermanas, porque ella no dejó testamento. Ok. Entonces este, la licenciada nos... Este, pues sí, nos comunicó, ¿verdad? Nos este, anduvo buscando para que nosotros este, ocupáramos el lugar de mi hermana, ¿ves? Sí. Entonces, este, después uh, salió un supuesto hijo de, de mi cuñado, también ya fallecido. Ok. Entonces, este, la licenciada nos había dicho este, que a mí y a, a mi hermana somos de la tercera edad, ¿verdad? Sí. Entonces, este, nos había dicho que nos tocaba acá en Lázaro Cárdenas el 75%, ciento, ¿ves? Ok. Y que, que el supuesto hijo de mi cuñado le iba a tocar este, el 25%, no sé qué, de una casa que está en Buenos Aires. Ok. Entonces, este, pues yo creo que el señor ese hijo de de mi cuñado, sí. este, vive allá en San Antonio. Entonces vino a pelear este, los terrenos de acá de Lázaro Cárdenas. Mire, tranquila, usted realmente tiene derecho. Si su hermana no tuvo descendencia, efectivamente heredan los hermanos. Heredan sí. primeramente los padres. A falta de los padres empiezan a heredar en línea colateral, o sea, los hermanos. Usted sí. y su otra hermana pues, están en el perfecto derecho. Si tuviera una tercera hermana y esa hermana falleció y tiene un descendencia, esa persona también entra a, a suceder, se, 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 vaya, entra a suceder en lugar de la persona fallecida. Pero entonces se cuentan los herederos y se divide en partes iguales y es lo que le corresponde. Mi sí, consejo, no. ¿cuál es? A fuerza tiene que hacer el trámite. O sea, lo que usted tiene que hacer es checar si está el juicio sucesorio, ya bien sea en el juzgado o ante un notario. Y a partir de ahí, revisar con una segunda opinión, ¿verdad? Puede usted ir con cualquier otro notario, puede ir con cualquier otro abogado que le revise, oiga, mire, está esta situación y yo quiero saber si tengo posibilidades, cuánto me toca, etcétera, y le deben de dar la atención. Eh, usted lo revisa, lo puede checar con cualquier otra persona, inclusive si quiere que yo le revise pormenorizadamente el asunto, lo podemos hacer, pero de que usted tiene derecho, tiene derecho. Sí, porque somos este, nada más uh, mi hermana y yo. La Pero sí, que sí hay que revisar bien la otra persona esta que me dice usted que es de San Antonio, sí hay que revisar en qué calidad está compareciendo y si lo acreditó y hay que revisar si efectivamente existe el juicio. Sí, este, ya, este, él ya se quedó con este, los terrenos de acá de Lázaro Cárdenas. No, 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 pero hay que revisar bien porque no, 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 los terrenos no entran como que tú agarras el que tú quieres. Es en partes iguales de todo lo que se hereda. Entonces hay sí. que revisar, por eso le digo que hay que revisar. Y sí tiene que asesorarse legalmente con un abogado y sí hay opción a que usted tenga certeza de si lo que se hizo es correcto o si hay alguna irregularidad y usted pueda solucionarlo. Realmente sí tiene opción hacerlo. Este, porque este, creo que él este, le pagó a la licenciada esa por esos terrenos. De, no, 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 pero, pero eso es aparte. Si usted tiene los derechos, nada más hay que hacerlos valer. Hay que revisar si el trámite es correcto o no y hay que hacerlos valer. Entonces sí le aconsejo que se asesore correctamente, acuda con cualquier abogado de su confianza, puede ir a la Defensoría de Oficio, puede ir con algún notario, 
puede hablarme a mí en lo particular y la atenderemos con todo gusto para revisarle. Mire, así sin ver los documentos es una irresponsabilidad decirle, no, sí, señora, bla, bla, bla. Real y verdaderamente se tienen que revisar los documentos, saber exactamente qué se hizo y cómo se hizo. Y a partir de eso ya decirle bien, ¿sabe qué? Si procede o no procede. Entonces, con gusto la atenderemos en cualquier otra ocasión, señora. Gusto saludarla. Bueno, disculpe, espérame tantito, porque esa es la notoria... Sí, hay que revisarlo, señora, en serio. O sea, necesito sacar la, las copias de la documentación y revisarlo con un abogado. Perfecto. Eh, gracias a la persona que nos eh, marcó y, bueno, prácticamente nosotros ya nos andamos Correndito. retirando, licenciada. Pero esto no termina porque el sábado aquí, el va a estar sábado con aquí nosotros, nos ¿eh? vemos, si Dios quiere. Y si otra cosa no sucede. Primero aquí Dios, aquí nos vemos el sábado, chava. ¿Media hora? ¿Media hora? ¿O una hora? Una hora, lo si que usted quiere. Quiera. No, pues nos venimos toda la hora completa. Porque, porque mire. Para desquitar, ¿verdad? Mire, le comparto. Por sí. ejemplo, hay una persona que está preguntando sobre un tema de una casa. Hay uh -huh. otra persona que dice, buenas tardes, ¿podrían eh, eh, proporcionarme el teléfono de la licenciada? Sí, claro que sí. 862-101-3006. Eh, sí, a otra persona que nos está preguntando otros temas legales. O sea, hay muchas, hay muchas preguntas. Licenciada pregunta, tengo casa y bueno, ahí está otro tema. El, y hay muchas, se Sus quedaron preguntas, bastantes preguntas, las, las vamos contestos. a guardar para el para sábado. Para el sábado, si Dios quiere, acompáñenos aquí en el reportero urbano, Chavita uh -huh. está con ustedes mañana, yo, pero claro. yo nos vemos el sábado, si Dios quiere. Exactamente, y así es que usted no le cambie porque nos están invadiendo desde Acapulco, señores. Desde Acapulco para Super Channel 12. ¿Eh? Aquí le mando un fuerte abrazo a mi amigo, ¿qué digo mi amigo? Mi hermano, mi hermano casi no, hermano, casi. Sí, sí, hombre. Sí, sí. Ángel Isaid Robles Estrada y Siboney Alvarado a continuación en Telezócalo Vespertino.